ஹாய் ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆர்க் சர்வே லெவல் டெடி ஒரு புது கேம் பிளே வீடியோ தான் பார்க்குறோம் இந்த கேம் பிளே வீடியோ முழுக்க முழுக்க இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன என்டர்டெயின்மெண்ட் அவருக்கு நான் நம்புறேன் பிகாஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கேஷுவல் மோடில் ஹார்ட் சீரீஸில் லெவல் தேர்ட்டி டூ லெவல் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போயிருந்தோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பார்ட்டை வீடியோவாக வந்திருக்கும் ஸோ இது பார்ட் ஃபோர்க்கான வீடியோ தான் கேஸ் இந்த வீடியோவில் எந்த லெவல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோன்னா லெவல் ஃபார்ட்டி டூ லெவல் ஃபிஃப்டி அந்த அளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக நம்ம லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எந்தெந்த பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எந்த மாதிரியான கிராஃப்டிங்லாம் பண்ணியிருக்கன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் டெரர் பார்ட் பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சில டெய்லி பர்சூட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சேபர் டூத்த டேம் பண்ணி ஹண்டர் கேவை ரன் பண்ணி ஆர்டிஃபெக்டை ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிளவை டேம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் டியோடி கிரிஸ் டேம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கார்போனியம்ஸை டேம் பண்ணி ப்ரீடிங்கும் எடுத்து டெய்லி பர்சூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த எச்சி நம்மளால அண்டர் வாட்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு அந்த அண்டர் வாட்டர் டேமான டைனோவை டேம் பண்ணி அவனை எப்படிலாம் டேம் பண்ணியிருக்கோம் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷுவல் மோட் ஹார்ட் சீரீஸில் லெவல் ஃபார்ட்டி டூ லெவல் ஃபிஃப்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது புதுசாக வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுருக்கீங்களா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கு நல்லா போட்டுங்க அப்போ தடுத்து தடுத்து தார்க் வீடியோஸ் போடும்போது நீங்கள் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக தான் கேஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருந்த வீடியோ லென்த்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸை நான் குறைச்சிருக்கேன் ஸோ இன்னும் குறைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஓகேவா இருக்குன்றதுனால நான் இந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் இன்னும் நம்மளோட டைமை குறைச்சிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கூட டைம் மிஸ் பண்ணாமல் கேஷுவல் மோட் ஹார்ட் சீரீஸில் லெவல் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற முடியுன்ற வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டேட்யூன் ஓகே கேஸ் இப்போ நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டியில் தான் இருக்கணும் ஸோ லெவல் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்தவரைக்கும் எந்த ஒரு கிராஃப்டிங்குமே பண்ணலை கேஸ் எதையுமே நம்ம கிராஃப்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கில் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டெய்லி பர்சூட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை டைனோஸை நம்ம டேம் பண்ண போகிறோம் அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்னோவில் தான் நம்ம வந்து பேஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான மெட்டல் அண்டு ஃபுட்டு அண்டு ஸ்டோன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான மூணு டைனாவை நம்ம டேம் பண்ணியாகணும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோ பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ரெண்டு டைனோ டேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உட் கலெக்டிங் டைனோ நம்மளுக்கு அங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்க ஸ்னோலேயே நம்மளால் டேம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் அங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு கிரிஃப்டிங்குமே பண்ணாமல் உங்களால் நீங்கள் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பண்ணணும்னா ஒன்று பர்சூட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா டைனோஸையும் போய் கில் பண்ணணும் ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் பண்ணல கேஸ் நம்மளுக்கு டெய்லி பர்சூட்ஸில் சில ஹண்டிங் டைனோஸ்லாம் வரும் அதாவது ஹண்ட் பண்ணுற பர்சூட்ஸ்லாம் வரும் அதாவது ஸ்பைனாக ஹண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிய ஹண்ட் பண்ணுறது அண்ட் டிமர்ஃபடான் ஹண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில டெய்லி பர்சூட்ஸில் ஹண்டிங் பர்சூட்னே தனியாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சூட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பியாகவும் நல்ல உங்களோட டெய்லி பர்சூட்டை நீங்கள் டெய்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அப்புறம் மூணு அப்புறம் அஞ்சு அப்புறம் ஏழு அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பியாக நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பி கொடுக்க கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சில கிராஃப்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சேபர் டூத்தை வந்து எந்த ஒரு கிபிளும் கொடுத்த டேம் பண்ணல கைஸ் அண்ட் ஆங்கிளும் அண்ட் டியோடி கிரிஸும் நம்ம கிபிள் கொடுத்த டேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிலோவோட கிபிள் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு டிலோவோட கிபிள் நம்ம மேக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கிரிஃப்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எட்டு கிபிள் மேக் பண்ணி தான் நம்ம டேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மேக்கிங்கில் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பி ஏறும் அதாவது லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கையில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ப்ரிசர்விங் பின்னு நம்ம கிரிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஸ்டார் பவுடரை நீங்கள் வேணும் ஏன்னா ஃபியூல் ப்ரிசர்விங் பின்னுக்கு ஃபியூல் என்னென்னு பார்த்தீங்
ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பத்து அதாவது ஹென்கிராம் எந்த ஹென்கிராம் அன்லாக் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாடோட ஹென்கிராம் நீங்கள் அன்லாக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஸ்வாடோட ஹென்கிராம் நம்ம அன்லாக் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ டெரர் பேர்டு மூணே மூணு டெரர் பேர்ட் கில் பண்ணாலே போதும் இந்த பர்சூட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பர்சூட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பியும் ஒரு ஸ்வாடும் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அசன்டன்ஸ் ஸ்வாட் நல்ல ஒரு டேமேஜில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு டேமேஜ் அண்ட் டியூரபிலிட்டியில் ஸோ நீங்கள் இந்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேவன் ரீஸ்டோர் ஸ்டோரோவை பொறுத்த வரைக்கும் சேவ் பண்ணிவிட்டு மூணா ஒரு ரெண்டு டெரர் பேட கில் பண்ணிவிட்டு மூணாவது டெரர் பேட் கில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு கில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் டைம்லே ஒரு நல்ல ஸ்வாட் கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு செகண்ட் டைமில் கிடைக்கலாம் இல்லை தேர்ட் டைம் கிடைக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிடைச்சதே அதிகமாக கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கைஸ் ஏன்னா மாறி மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் கைஸ் நம்மளுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு டெரர் பேடு ஸோ நம்ம அட்டாக் பண்ண வந்துட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நூற்றி அறுபதாவது லெவல் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே கில் பண்ணிட முடியும் அந்த லெவலுக்குலாம் கஷ்டம் இல்லை நம்மள்ட்ட இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட்க்கு மாதிரி அப்படி நம்மளோட ரேப்டரு ஸோ ஈஸியாகவே கில் பண்ணிடுவோம் அந்த அளவுக்கு கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் தான் கில் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது கைஸ் உங்கள் கையில் ஸோ ஆர்டர் இருந்தாலும் நீங்கள் கில் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் வச்சுருக்க டைனோ வச்சும் நீங்கள் கில் பண்ண முடியும் நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரர் பேர்டை கில் பண்ணுவாச்சு ஸோ இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு டெரர் பேர்டை கில் பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த ரெண்டு டெரர் பேர்டை கில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்வாடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பியும் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்சூட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பியாக நிறைய கிடைக்கும் அண்ட் ஹேம்பர் கிஃப்டாகவும் நிறைய கிடைக்கும் ரிவார்ட்ஸ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டெய்லி பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதும் எக்ஸ்பியும் கிடைக்கும் அண்ட் ரிவார்டுக்கு ரிவார்டாக ஹேம்பரும் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேம்பரும் கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் எக்ஸ்பியும் ஏற்றிக்க முடியும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டெரர் பேர்ட் கைஸ் கிட்டத்தட்ட டூ ஃபார்ட்டி லெவல் எக்ஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் டூ ஃபார்ட்டின்றது கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை லெவல் ஸோ யூனியம் கில் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனலி நம்ம ரெண்டு டெரர் பேர்டையும் கில் பண்ணியாச்சு அண்ட் இது வந்து தேர்ட் டெரர் பேர்ட் கைஸ் கிட்டத்தட்ட லெவல் தேர்ட்டி தான் எச்பி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கான் ஸோ இவங்க ஈஸியாகவே கில் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இவனை கில் பண்ணிடுவோம் இவனை கில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான அண்ட் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெரர் பேர்ட் ஹண்ட் பர்சூட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்வாடும் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பீரியன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்வாடோட டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது டியூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ அந்த சம்திங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி ஒன் போயிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம் ஸோ இது வந்து நம்ம குறைச்சி பண்ணுறதுனால இந்த இந்த அளவுக்கு டைமிங் வந்துருக்கு சார் இந்த டியூரேஷன் இவ்வளோ வந்துருக்கு ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கிரஃப்டிங்கும் பெருசாக பண்ணாமல் கில் பண்ணுறதை வச்சு மட்டுமே பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் ஸோ நீங்கள் அந்த கில் மட்டுமே பண்ணி உங்களை லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் எந்த இடத்துல நம்மளுக்கான எக்ஸ்ப்ளோர் ஒரு நோட் இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு போய் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போய் கில் பண்ண கில் பண்ண உங்களுக்கு லெவல் ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்பீடாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரு டைனோ நீங்கள் கில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நூறு எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்கன்னா அதுவே நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் ஒரு நோட்டு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கில் பண்ணும்போது இரநூறு எக்ஸ்பியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களால் ஈஸியாக லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து லெவல் லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி ஒன் போயிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன டேம் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேபர் டூத்து தான் டேம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெர்னடானுக்கு சேடலை போட்டுக்கலாம் ஏன் ஸோ சேடல் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபையர் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிறதுலையே ஸோ சேபர் டூத்தை நம்ம வந்து எப்படி டேம் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் மேக் பண்ணி தான் டேம் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெட் வூட்ஸில் தான் போய் டேமே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால தான் ஸோ இவங்க சேடெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கிரஃப்ட் பண்ணி வீடியோவில் போட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஏற்க நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே பிடியே டேம் பண்ண
நம்மளுக்கு வந்து அச்சட்டினா பேஸ்ட் வச்சு அச்சட்டினாவை கீழ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஆங்கிலர் ஜெல் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து ரெண்டு ஆம்பர் அண்டு முந்நூறு எக்ஸ்பீம் கெயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கான நான் லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக இருக்கிற பார்ட் எப்போ போட்டோமோ அதுக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து நம்ம இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து இருக்கிற பர்சியூட்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முந்நூறு எக்ஸ்பி முந்நூறு எக்ஸ்பி அந்த மாதிரி தான் நம்ம கெயின் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த அந்த டைமில் சாரி கேஸ் அந்த டைமில் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க டைனோஸ் தெரியாக இருந்தாலும் இல்லை பேராசர் இல்லை கார்பனியம்ஸ் மற்ற டைனோஸை நம்ம கீழ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லெவலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி பர்சூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க டைனோஸை கீழ் பண்ணாலே போதும் உங்களால் ஈஸியாக லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் டேம் பண்ணுறதுக்கும் ச டேமிங்க்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த டேம் பண்ண டைனோக்கு உங்களால் சேடல் கிராஃப்ட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த டெய்லி பர்சிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவோடி கிரஸ் தான் டேம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு டிவோடி கிரஸை டேம் பண்ணால் டிலோவோட கிபிள் தேவைப்படும் டிலோவோட கிபிள் வேணும்னா என்ன வேணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜெர்கி தேவைப்படும் ஸோ ஜெர்கி கிராஃப்ட் பண்ணோம்னா ப்ரெசர்விங் பின்ல ஆயில் போட்டால் தான் அது குக்டு மீட் குக்டு மீட் ஜெர்கியாக மாறும் ஸோ அதனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்மளுக்கு ஆயில் தேவை ஆயில் வேணும்னா நம்ம ஸ்னோக்கு போனோம் ஸோ இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் ஸ்னோக்கு போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பதிலாக நம்மளோட சி அண்டர் வாட்டருக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஆயில் ட்ராக்கே இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக உடச்சிட்டு வந்தலாம் ஸோ அதுக்காக யார் அட்டம் பண்ணிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இச்சியை தான் டம் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக காட்டலகேஸ் நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே டேர்மிங் சீரீஸ்னு ஒன்று தனியாகவே இருக்கும் ஸோ அதில் ஆர்க்கில் இருக்கிற எந்தெந்த மொ ஆர்க் மொபைலில் எந்தெந்த டைனாவும் நம்மளால் டேர்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா டைனாவும் டேர்ம் பண்ணி அவனோட யூஸஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் அவனை எப்படிலாம் டேர்ம் பண்ணலாம் அண்ட் அவனுக்கான சேடல் எந்த லெவனில் இருக்கும் அண்ட் அந்த சேடல் சேர்த்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் தனித்தனியாகவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டெய்னோவை டேர்ம் பண்ணுறதுக்குள்ள டவுட் இருக்குது அது எப்படி டேர்ம் பண்ணணும் அண்ட் அந்த சேடல் எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணணும் டவுட் இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஈஸியாக நம்ம எல்லா விதமாக இருக்கிற டைனோஸையும் நம்ம டேர்ம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து லெவல் தேர்ட்டியில் தான் டேர்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அவன் கொஞ்சம் ஃபைட்டில் அவன் இறந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் லெவல் டென்னில் வச்சு ஒரு டேர்ம் பண்ணியிருக்கோம் பட் நம்மளுக்கு இவ்வளோ அதிகமான லெவல் தேவை இல்லை கைஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆயில் கிடைச்சாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து குக்டு மீட் ஜெர்கியை கிராஃப்ட் பண்ணி வச்சாலே போதும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மள எதுக்காக இப்போ வந்து ஃபோர்ஜ் கிராஃப்ட் பண்ணிட்டுருக்குன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் டேர்ம் பண்ண போகிற டைனோஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஸ்மித்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் ஸோ ஸ்மித்தி வேணும்னா நம்மளுக்கு மெட்டலிங் கார்ட் வேணும் மெட்டலிங் கார்ட் வேணும்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்ஜி வேணும் ஸோ அதனால தான் ஃபோர்ஜை ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட் பண்ணி நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே வச்சாச்சு ஸோ இந்த வீடு நான் எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நம்மளுக்கு ஆங்கிளோ ஸ்மித்தி நான் அங்கே போய் டேர்ம் பண்ணால் நினச்சேங்க கைஸ் பட் நம்ம லெவல் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே அங்கே போய்க்கலன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபோர்ஜும் இந்த ஸ்மித்தியும் இங்கே வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஃபோர் ஜேம் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ ஸ்மித்தியும் கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு மெட்டலிங் கார்ட் தேவைப்படும் ஸோ அந்த அஞ்சு மெட்டலிங் கார்டுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மள்ட்ட ஒரு நூ அறுபது எழுபது கிட்ட மெட்டல் இருக்குது ஸோ அதை போட்டால் நம்மளால் ஒரு முப்பத்தஞ்சு மெட்டலிங் கார்ட்டாக மாற்ற முடியும் ஸோ ரெண்டு மெட்டலுக்கு ஒரு மெட்டலிங் கார்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கையில் எவ்வளோ மெட்டல் இருக்கோ அத்தனை மெட்டலையும் போட்டு நம்ம மெட்டல் இங்காட்டை மாற்றிப்போம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மெட்டல் இங்காட் மாறினதுக்கப்புறம் ஸ்மித்தியை கிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு பிக்காக்ஸ் மட்டும் மெட்டலில் செஞ்சுட்டு போயிடலாம் கேஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மே ஃபிண்ட்டும் அதிகமாக தேவைப்படும் என்ன ஸ்பார்க் பவுடர் தேவைப்படும் கன் பவுடரை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பார்க் பவுடர் வேணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது பிக்காக்ஸ் நம்மள்ட்ட இன்னும் பிக்காக்ஸ் வந்து மெட்டலில் இல்லை ஸ்டோனில் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே ஒரு பிபி இருக்குது பட் அவனுக்கு மெட் மெட்டலே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கேட்குறான் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு அவன் தேவையில்லை கேஸ் அவன் ஸ்னோ ரீஜியனுக்கு மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம அவனை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவர் டூத்தை நீங்கள் டேம் பண்ணணும்னா யாரோட கீபிள் தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா
டைனோ எல்லாமே ஓடிட்டு ஓடி ஓடி அதாவது ரன்லிங் ரன்னிங்லேயே போயிட்டு ரன்னிங்லேயே வந்துட முடியும் பட் இருந்தாலும் சேபர்த்தத்தை வச்சு போகும்போது நம்மளுக்கு செட்டின் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்மளோட ஹார்மர் க்ரஷ் பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் இல்லை மற்ற டைனஸோட சேடல் க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு செட்டின் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக சேபர்த்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிக் டாக்ஸை க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேபர் டூத்துக்கு போயிடலாங்க இஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ வேணும் பட் நம்ம இப்போ வந்து ஒன் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ஜீரோவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐநூறு எக்ஸ்பி ஈஸியாகவே எடுத்துட முடியும் ஸோ நீங்கள் டேர்ம் பண்ணும் போதும் அண்ட் அவனுக்கான சேடல் க்ரஷ் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு அழகாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்பி ஏறும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்வுட்ஸில் தாங்க ஐஸ் இருக்கும் ஸோ இவனை வந்து டேர்ம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கீழே நாலு ஆறு ஃபவுண்டேஷன் வச்சு அண்ட் அந்த ஆறு ஃபவுண்டேஷனை சுற்றி டோர் கேட் கிட்டத்தட்ட இருபது வச்சுருக்கோம் அண்ட் நாலே நாலு உட்டன் ட்ராம்ப் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் ட்ராப்பு ஸோ ஈஸியாகவே நம்மளால் க்ரஷ் பண்ணி மேக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு லெவல் எக்ஸ்பியாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து சேபர் டூ தான் அன்கான்சியஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இவனுக்கு இப்போ கிபுள் கொடுக்க போகிறதில்ல கைஸ் நம்ம நார்மல் ரா ப்ரைமிட் அண்ட் குக்டு ப்ரைமிட்டை கூட தான் டேர்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இவன் ஃபஸ்ட்டு இவன் டேர்ம் ஆகி பிடிச்சிட்டோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இவனை வச்சு நம்ம டைரெக்டாக ஹண்டர் கேவுக்குள்ளே போய் அந்த கேவை நம்ம எப்படி ரன் பண்ணுறோன்றதை பார்த்துடலாம் அண்ட் ஃபைனலி இவன் டேர்ம் ஆகிட்டான் ஏன்னா இவனுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது அண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபீடிங்கை காமிச்சிடலாம் அண்ட் ஃபீடை வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னா ரா ப்ரைமிட் அண்ட் குக்டு ப்ரைமிட் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவன் டேர்ம் ஆகிடுவான் ஸோ இவன் டேம் ஆகி முடிக்கட்டும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக அண்டர் கேவுக்கு போயிடலாங்க ஸோ அண்டர் கேவுக்கு எந்த ஒரு டைனோவும் கொண்டு போக பார்த்தா சேபர் டுத்தை மட்டும் தான் கொண்டு போய் கொண்டே போக போகிறோம் அண்ட் அந்த பர்சூட் அதாவது உள்ளே போயிட்டு ஆர்டிஃபெக்டை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம டர்னடான வர வழிச்சு நம்ம டேரெக்டாக ட்ரிபியூட் ட்ரிபியூட் பர்சூட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம சேபர் டுத்தை வச்சுட்டே நீங்கள் அண்டர் கேவ்லேருந்து ரெட்வுட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு நம்ம ரெடபிளக்ஸ் போனோன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களால் கரெக்டாக டைமுக்கு போய் ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது ஸோ டர்னடான வர வச்சு நம்ம டேரெக்டாக போய் ட்ரிபியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான ஒரு நூறு லெவல் கிட்ட இருக்கிற சேபர் டூத் வந்து டேர்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இவனுக்கான சேடல் எந்த லெவல் அன்லாக் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் தேர்ட்டி செவன் நினைக்கிறேன் ஸோ இவனுக்கான சேடல் நம்ம ஸ்மித்தில தான் கிரஃப்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்மித்தில கிரஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இவனை கொண்டு போய் இவனுக்கு சேடலில் போட்டுட்டு நீங்கள் இவனை வச்சு கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டின்னா இருந்தாலும் இல்லை ஹைடும் ஓரளவுக்கு நல்லா கிளிக் பண்ணுவோம் அண்ட் செட்டின் ரொம்ப நல்லாவே கிளிக் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் இவனை வச்சு நீங்கள் செட்டின் கிளிக் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போது சேபர் டூத்துக்கான சேடலை ஃபஸ்ட்டு கிரஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான தேவையான பொருளை நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளோட ஸ்மித்தியில் வச்சிடலாம் ஹைடு ஃபைபர் அண்ட் மெட்டல் இருந்தாலே வுட் இருந்தாலே போதும் ஈஸியாக இந்த ஹைடு ஃபைபரு மெட்டல் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மூணு பொருள் இருந்தாலும் இந்த சேபர் டூத்துக்கான சேடல் ஈஸியாக கிரஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம லா நாற்பத்தி நாலாவது லெவலில் இருக்க இன்னும் ஒரு ஆறு லெவல் தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக க்ரஃப் ஈஸியாகவே நம்ம இந்த லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம சேபர் டூத்துக்கான சேடலை கிரஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கே ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கேவ் போய் உள்ளே இருக்க ஆர்டிஃபெக்ட் ஆஃப் அண்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்மளால் ஓரளவுக்கு எந்த லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் அண்ட் உள்ள நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் நோட்டும் இருக்கும் ஸோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதில் சில பர்சூட்ட முடியும் கேஸ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபியூ அதாவது கேவோட என்ட்ரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பர்சியூட்டும் முடியும் ஸோ அதுலேயும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரன் பண்ணும் போது அண்ட் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் நீங்கள் கில் பண்ணி ஏர் ரஸ் பண்ணி அண்ட் ஆர்டிஃபெக்ட் எடுக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வர்றது உள்ளே வந்து டைனோஸை கீல் பண்ணுறதுலாம் நான் வந்து வீடியோவில் சொல்ல காமிக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னே கேவுக்காகவே தனியாக ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்மளோட சேனலில் இருக்கேன் ஸோ ஆர்க்க பொறுத்த வரைக்கும
நீங்கள் எந்த ஆர்டிஃபேக்ட் கையில் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கான ட்ரிபியூட்னு இருக்கும் ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரிபியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கான ரிவார்டாக சிலதும் கிடைக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் கிடைக்கும் கைஸ் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து இந்த ஆர்டிஃபேக்டை ட்ரிபியூட்டுக்கான பர்சியூட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து லெதரில் ஹைடு அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஹைடில் ஹேட்டும் செஸ்ட் பீஸும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்மூத்திங் பம் ஒன்று கொடுத்துருக்கானுங்க ஸோ இப்போ நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு என்ன டெய்லி பர்சியூட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேச்ஏ கார்பனியம் ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பக்கத்து பக்கத்தில் நிப்பாட்டிடும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டைனோ சிம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னபல் வாண்ட்ரிங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு விசில் கொடுத்து ஸ்டாப் கொடுத்துட்டே இருந்தாலே போதும் ஈஸியாக ஈவனுங்களுக்கான மேட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் அண்ட் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து குக்கிங் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கான கேம்ப் ஃபயரை பக்கத்து பக்கத்தில் ரெண்டு வச்சுட்டு நடுவில் வந்து நம்ம இந்த எக்கை போட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இந்த எக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு நிமிஷமோ அது ஏதோ எடுத்துக்கோம் ஸோ இவனுங்களுக்கான ப்ரீடிங் வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக டீ டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இவனுங்களுக்கான இது வந்து டெய்லி பர்சூட் தான் கை ஸோ இதனால் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஃபுல்லாலாம் காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நம்ம வந்து இவன் ஹேட்ச் ஆகிற டைமுக்கு வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான கார்போனியம்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரீடு எடுத்த கார்போனியம்ஸ் வந்து ஃபீமேலில் ஒன்று கிடச்சிருக்கு லெவல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இது நம்ம கிளைம் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கான பர்சியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு முன்னூறு எக்ஸ்பி கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி பர்சியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு நல்லாவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லெவல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போய்ட்டோம் என்னடா இவன் திடீர்னு லெவல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் லெவல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஒன்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் நாம் போய் சில டைனோஸை கீழ் பண்ணிகிட்ருப்போம் நம்மளோட பேஸ் பக்கத்தில் இருக்க டைனோஸ்லேயே அண்ட் நம்ம பிடிச்சிட்டு வந்திருக்க டைனாவை கொண்டு வந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி சில கேம்குள்ளே இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த முழு வீடியோ கிட்டத்தட்ட லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபிஃப்டி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிருக்கு மொத்த வீடியோ ஸோ அதை நான் ஃபுல்லாக சுருக்கி தான் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸாக நான் கம்மியாக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ரெக்கார்ட் பண்ணது தான் அவ்வளோ நேரம் அண்ட் அதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற கண்டென்ட்லாமே நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு நான் கேம் க்ளோஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் இந்த பத்து லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வரும் ஸோ அண்ட் ஃபைனலி இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெட் டேப்ளஸில் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அண்டர் கேவுக்குள்ள ஒரு பெட் வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டேப்ளஸ்க்குள்ள ஒரு பெட்டை வைக்க போகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி ஆர்டிஃபெக்டை ட்ரிபியூட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவல் மோடில் உங்களால் ஆர்டிஃபெக்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் மற்ற மோட்ஸில் ஆர்டிஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் டெட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களால் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது ஸோ இந்த கேஷுவல் மோட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ளே பண்ண போகிறீங்கன்னா கேஷுவல் மோடில் ப்ளே பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இவன் ஹண்டர் கேவுக்குள்ளே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு கேவோட பெட்டு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த கேவோட பெட்டுக்கு ஹண்டர் கேவ்னே வந்து ஃபஸ்ட்டு பே பேரை வச்சுருக்காங்க சார் அண்ட் ஆர்டிஃபெக்டும் எடுத்துருவோம் அண்ட் இந்த ஆர்டிஃபெக்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் போனாலே போதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹண்டர் கேவுக்குள்ளே ஸ்பான் ஆகக்கூடிய டைனோஸ் உங்களை கீழ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவனுங்க கீழ் பண்ணும் போதே நீங்கள் டெட் ஆகிட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துடுவீங்க ஸோ நீங்கள் பெட்டில் எங்கே ஸ்பான் ஆகணும்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ரெட் ஆப்ளஸ் அந்த பெட்டு ஸ்பான் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஸ்பான் அங்கே டச் பண்ணி நீங்கள் அங்கே ஸ்பான் ஆகிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களால் ஈஸியாக ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் எந்த கவுண்ட்டே இல்லாமல் கிட்ரிபியூட் பண்ணலாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி இல்லை இந்த மோடு இல்லாமல் வேறு மோட் ப்ளே பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் டைனோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கேவை ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மோட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மோட்டில் ப்ளே பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி கவுண்ட்லெஸ் டைமில் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் கவுண்ட்லெஸ் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ
டஃப்பான இடமா இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் டேஞ்சரான இடமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இல்லை கேஸ் இங்கே ஸ்போன் ஆகக்கூடிய ஒரே டேம் அதாவது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சராக இருக்கக்கூடிய இடம்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நான் சார்க்கோ மட்டும் தான் அண்ட் அதுக்கு கீழே வேணால் ஸ்பைனஸ் பண்ணாகும் ஸோ பட் அவன் இங்கெல்லாம் வர மாட்டான் ஸோ இங்கே இருக்கிறது சார்க்கோ மட்டும் தான் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான கலெக்டிங் அதாவது டெய்லி பர்சூட் லைஃப் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷிங் ஏரியாவுக்குள்ளே போய் மூணு ஃபிஷ்ஷை நம்ம பிடிச்சிட்டு வரணும் ஸோ ஈஸியாகவே பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் அது அந்தளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை நம்ம வந்து இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஃபிஷ் வந்து நம்மளுக்கு மாட்டிக்கோங்க ஐஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லெவலில் இருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான ஃபிஷ்ஷும் மாட்டிக்கிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அவன் கொடுக்குற அவனாக நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் போதும் இவங்களால ஈஸியாக இந்த பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க முடியும் பட் கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷிங் பர்சூட்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பு எத்தை தான் செய்யும் ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் அந்தளவுக்கு இருக்காது டைம் அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து ஒன்று பிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் நான் ஃபுல்லெல்லாம் கேட்டல கேஸ் அண்ட் அடுத்து கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது லாஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு ஸோ இதில் இவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனால போதும் ஃபைனலி நம்ம மூணு ஃபிஷ்ஷையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்ம பர்சியூட்டாக ரெண்டு ஆம்பரையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீக்குன்னு ஒன்று இருக்காது கேஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பர்சியூட்டை நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாக இருக்கிறப்ப ஆம்பர் மூணாக மாறும் அண்ட் மூணாக இருக்கிறது அஞ்சாக மாறும் அப்படியே தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் விட்டு விட்டு பண்ணிங்க போது நீங்கள் எப்போ பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெய்லி பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோன்னு ஒரே ஸ்ட்ரெச் டெய்லியும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நாள் என்னென்ன பர்சூட் வருது அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிலோவோட கிபிள் தான் யூஸ் மேக் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட நம்மள்கிட்ட எக்கு நிறைய இருக்குது பட் இருந்தாலும் எட்டு எட்டு குப்டு மீட் ஜெர்க்கி தான் இருக்குது ஸோ இந்த எட்டு குப்டு மீட் ஜெர்க்கியை வச்சு தான் நம்ம வந்து எட்டு கிபிள் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த கிபிள் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படும்னா டிலோவோட எக்கு தேவைப்படும் அண்ட் மொஜோபெரி ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குப்டு மீட் ஜெர்க்கி அதுக்கப்புறம் சிற்றனல் தேவைப்படும் ஸோ சிற்றனல் உங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ரேரு ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிராப் லாட் வச்சு சிற்றனலுக்கான சீடை போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கனால போதும் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் ஃபைனலி இது அடுத்த பர்சூட் கேஸ் அது அடுத்த நாள் டெய்லி பர்சூட்டில் என்ன வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைனோவை கில் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஸ்பைனோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு ஸ்பைனோ எல்லா ஸ்பைனோவும் கில் பண்ணிட்டேன் இது லாஸ்ட்டு ஸ்பைனோ பட் நான் கில் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது இவன் என்ன ஈஸியாகவே கில் பண்ணிவிட்டு போயிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைனோஸ்லாம் கில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதிகமான எஸ்பி கிடைக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து லெவல் ஃபார்ட்டி செவனுக்கே போயிட்டோம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் சில டைனோஸ் வேறு வேறு ஸ்பைனோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளை டென்ஷன் பண்ணக்கூடிய மற்ற டைனோஸையும் நம்ம கில் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டைனோஸை கில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதிகமான பர்சூட் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்டும் ஆகும் அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா கா அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மெட்டல் மவுண்டெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மவுண்டெயின் கிட்ட தாங்க ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆங்கிளோ மேல் ஆங்கிளோ கிட்டத்தட்ட டூ நைன்ட்டி லெவலில் ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இவனை டேம் பண்ணிவிட்டு போயிடலான் தான் ஸோ இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இவனை நம்ம கொஞ்சம் அடித்து இவனோட டோர் போர் பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு அதிகமாக தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இவனை டேம் பண்ணுறது ஃபுல்லாக நான் காமிக்கல கேஸ் ஏன்னா நம்ம இவனை டேம் பண்ணுற வீடியோ நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணிக்கோம் ஆக மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஃபுல் டேமிங் சீரியஸ் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு டேமிங்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்மளோட சேனலை செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆங்கிளவை டேமும் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ கிபிளை கொடுத்து ஸோ இப்போ கிபிள் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவனுக்கு எனக்கு கிபிளை கொடுத்துருவோம் ஸோ கிபிளை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்மூத்திங் வாமும் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு கிபிளையும் வச்சுருவோம் ஸோ ஈஸியாக இவன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேம் ஆகி முடிச்சிருவான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிபிளுக்கு எவ்வளோ எடுக்கிறான்னு பார்த்துக்கலாம் கேஸ் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம கிபிள் தான் கொடுக்க போகிறோம் எட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு கிபிள் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எத்தனை கிபிள் கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிபிள்
ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற எல்லா பர்சீட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வரது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ஆங்க்ளோவை இங்கே வர வச்சிடலாம் ஸோ ஆங்க்ளோவோட சேடல் எந்த லெவலில் அன்லாக் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் அன்லாக் ஆகும் ஸோ இவனை வந்து ஸ்மித்தில் தான் கிரஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மெட்டல் மெட்டலிங் கார்ட் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைடு ஃபைபர் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாகவே எனக்கு கிரஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன லெவலில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் லெவலில் இருக்கிறோம் கைஸ் அண்ட் ஸ்பைனோவை கில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு லெவல் தான் ஈஸியாக நம்மளால் இவங்களை வச்சு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியுது பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அந்தளவுக்கு அதிகமாக எந்த ஒரு கிரஃப்டிங்கும் பண்ணலை நம்ம டேர்ம் பண்ணுறோம் அண்ட் டேர்ம் பண்ணுறது விட இன்னும் சேடல் கிரஃப்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீபிள் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பர்சியூட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் இப்போ ஒரு பத்து லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுது பட் நான் இந்த பத்து லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் டைம் எடுத்தது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கைசி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் டவுன்லோட் அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணலை ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து டைம் எடுத்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபோர்த் பார்ட் வரத்துக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிச்சு அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு அந்த ஆங்கிளோட சேடல் கிரஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சேடல் கிரஃப் பண்ணதை பொதுவாக நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது வந்துட முடியும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாகவே கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சேடல் அன்லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சேடலை இவனுக்கு போட்டு இவனை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அண்ட் டேரெக்டாக நம்ம வந்து டியோடி கிரஸ் டேம் பண்ணுறதுக்கு அவன் எங்கே ஸ்மான் ஆகி சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் ரெட் ஊட்ஸ்லேயும் அதிகமாக இருப்பான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு நார்மலாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க சின்ன சின்ன மலை பக்கத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் அண்ட் ரெட் ஊட்ஸில் இருப்பான் அண்ட் கிரிஃபின் மவுண்டைன் சைடில் இருப்பான் ஸோ அங்கெல்லாம் போய் தேடி பார்த்தாலே போதும் ஈஸியாக இவனை டேம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி அறுபது லெவல் ஒரு நூறுக்கு மேலே தான் நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு டிஓடி கிரிஸ் எனக்கு ஒரு ஐம்பது லெவலுக்கு மேலே கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு ஒரு லெவல் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆங்க்ளோ என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபிங்ஸும் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்டோன் ஒரு அளவுக்கு நல்லா கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மூணு நீங்கள் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபைனலாக ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இந்த பர்சூட் நினைக்கிறேன் ஸோ தெரிசு நான் சார் ஃபைன் பண்ணுறது ஸோ ஈஸியாகவே நம்ம கில் பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட நாலு கில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த இவனையும் கில் பண்ணாலும் இந்த பர்சியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பர்சியூட் கம்ப்ளீட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு நல்ல டெய்லி பர்சியூட்டில் ரெண்டு ஆம்பர் அண்டு ஒரு முந்நூறு எக்ஸ்பியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணும்போது உங்களால் லெவல் ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இவன் என்ன தான் இருக்கான் ஸோ இவனை கில் பண்ணலே போகுது இன்னும் இவங்க எவ்வளோ நேரம் எடுத்துப்பான்னு தெரில ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து இந்த மாதிரி தெரி ஸ்பைனோ இந்த மாதிரி ஹண்டிங் பர்சியூட்டில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டைம்ஸ் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக ஸ்பைனோ வைத்த மாதிரி நீங்கள் விட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா அத்தனை ஸ்பைனோ கீல் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பைனோவில் வெட்டிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் அத்தனை ஸ்பைனோ கீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி கீல் பண்ணிடலாம் பட் நான் அந்த பத்து எப்படி விட்டுனா டைம் இல்லாமல் விட்டு தங்கிஸ் கிட்டத்தட்ட லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஹாஃப் அவரில் அத்தனை பர் அத்தனை ஸ்பைனோ கீல் பண்ணிவிட்டேன் பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் ஸ்பைனோவில் விட்டதுனால டைம் இல்லாமல் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் பர்சிட்டே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் அண்ட் ஃபைனலி தரிசன சார் சென்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆம்பர் ரெண்டு பர்சிட் ரிவார்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வுட்ஸில் தான் கைஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஓடி கிரேஸ் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டீன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த லெவலில் ஒரு டிஓடி கிரஸ் ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போ அவனை தான் டேர்ம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நீங்கள் டேர்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயும் ஆல்ஃபா கார்னும் அண்ட் ஆல்ஃபா ராப்டர் ரெண்டுமே பக்கத்துலேயே சுற்றி ஸ்பான் ஆகி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தானுங்க பட் இவனுங்க ஆல்ஃபாவில் க்ரீச்சர்ஸ் ஏதாவது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானுங்களா நம்மளுக்கு கேம் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ் ஏன்னா அவனுங்க பக்கத்தில் நார்மல் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கார்னும் இருக்கானும் நார்மல் கார்னவும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் ராப்டர்ஸும் சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க அண்ட் ராப் ஆல்ஃபா ராப்டர் பக்கத்தில் ராப்டர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா கார்னவை நான் பார்க
ஹண்ட்டை வி மிஸ் பண்ணிட்டோம் அண்டு டியோடி கஸ்டமிங் ஹண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சூட்ஸ் இல்லை அது பர்சூட் விட்டு விட்டு பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஆம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கார்போனியம்ஸை நம்ம டேர்ம் பண்ணி அண்ட் ப்ரீடும் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆங்க்ளோ டேர்ம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சேடல் கிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் டியோடி கிரஸாக டேர்ம் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் டியோடி கிரஸ் அண்ட் ஆங்க்ளோ டேர்ம் பண்ணுறதுக்கு கிபில் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேபத்தை டேர்ம் பண்ணி ஹண்டர் கேவை ரன் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அந்த கேவை கேவில் இருக்க இந்த ஆர்டிஃபெக்டை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரிபியூட் பண்ணி அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி நம்மளால் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஆர்டிஃபெக்டை ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுன்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோ மட்டுமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி தாங்க இஸ் போயிருக்கேன் பட் எனக்கு டைமும் எடுத்தது ஏன்னா ஒரே எனக்கு கொஞ்சம் நான் பிஸியாக இருந்த ஒரே காரணத்தினால் நான் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரமாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி லெவல் டிஓடி கிரஸ் வந்து அன்கன்ஷியஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்மூதி மாம் கொடுத்துட்டு ஒரு கிபுளை ஃபீட் பண்ணிவிட்டு கிபுளை அவனோட இன்வெண்டரில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் ஏன்னா ஏவன் டேர்ம் ஆகி முடிகிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து லெவல் ஃபார்ட்டினிலேருந்து ஃபிஃப்டி வந்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபிஃப்டி நான் எந்த மாதிரி வந்திருக்கேன் அண்ட் எந்த மாதிரி நான் கில் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எந்தெந்த பர்ஸ் மாதிரி பர்சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எந்த மாதிரி நான் வந்து லெவல் ஃபார்ட்டிலேருந்து லெவல் ஃபிஃப்டிக்கு வந்திருக்கேன் எல்லாமே நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலி நான் இப்போ லெவல் ஃபிஃப்டிக்கு வந்தாச்சு கேஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் இந்த வீடியோ பொறுத்திருக்கும் கில் அதிகமாக பண்ணியிருக்கேன் டேம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் டேம் பண்ணதுக்கான டைம் ஆஃப் பண்ணுவோம் சேரல் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து புரிஞ்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் ஆளில் போட்டுங்க அப்போ தான் அடுத்த டார்க் டெஸ்ட் போடும்போது நீங்கள் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோ ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்தாலோ இல்லை நான் ஏதாவது விட்டுருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து படித்து திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் திருத்திக்க நம்ம செய்வேன் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம டியோடி கிரஸ் டேம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ ஏன் பண்ணிக்கலாங்க இஸ் கிட்டத்தட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் டேம் ஆகி முடிச்சிடும் அண்ட் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் தேங்க் யூ கேஸ் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான டியோடி கிரஸ் டேம் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ என்னை இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம பேஸுக்கு போயிடுவோம் ஸோ பார்ட் ஃபை அடுத்த வீடியோ கூடிய விரைவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் தேங்க்யூ கைஸ்